பாக்டீரியா முப்பத்தஞ்சு நிமிடத்துல ஒரு முறை செல் பகுப்படையுது நூத்தி எழுவத்தஞ்சு நிமிஷத்துல பத்தினடுக்கு ஐந்து செல் பெர் எம்எல் விதம் வளர்கிறது எனில் நூத்தி எழுவத்தஞ்சு நிமிஷத்துல நூத்தி எழுவத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு உள்ள மொத்த செல்லின் செறிவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அதாவது ஒரு செல் பகுப்படைய அதுக்கு எவ்வளவு நிமிஷம் ஆகுது முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது சோ எத்த எவ்வளவு நிமிஷம் பகுப்படையுது நூத்தி எழுவத்தஞ்சு நிமிஷம் பகுப்படைவுது இப்போ ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு ஒஞ்சா பதினஞ்சு மிச்ச ரெண்டு அஞ்சஞ்சா இருபத்தஞ்சு ஓரஞ்சஞ்சு ஏழா முப்பத்தஞ்சு அப்போ பாக்டீரியா எத்தனை தடவை செல் பகுப்படையுது அஞ்சு தடவை செல் பகுப்பு நிகழ்வு நடைபெறுது அப்போ ஒரு செல் பகுப்படைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ரெண்டு செல்லாக மாறும் இப்போ ரெண்டு செல் பகுப்படைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நாலு செல்லாக மாறும் நாலு செல் பகுப்படைஞ்சிச்சு அப்படின்னா எட்டு செல்லாக மாறும் எட்டு செல் பகுப்படைஞ்சிச்சு அப்படின்னா எட்டட்டா பதினாறு செல்லாக மாறும் பதினாறு செல் பகுப்படைஞ்சிச்சு அப்படின்னா பதினாறு ரெண்டாக முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு செல்லாக மாறும் இப்போ எத்தனை முறை செல் பகுப்பு நடந்திருக்கீங்க அஞ்சு தடவை நடந்திருக்கு அவங்க என்ன கேட்டுருக்காங்கன்னா இருக்கக்கூடிய செல்லின் மொத்த செறிவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு தடவை பகுப்படைஞ்ச அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு தடவை செல் பகுப்பு நடந்திருக்கு இங்கே ரெண்டு இங்கே மூணாவது தடவை இங்கே நாலாவது தடவை செல் பகுப்பு நடந்திருக்கு இங்கே அஞ்சாவது தடவை செல் பகுப்பு நடந்திருக்கு அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய மொத்த செல்லுடைய செறிவு என்னென்னா முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு அஞ்சு நாங்கள் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு அஞ்சு செல் சி ஆன்சர் நான் அடுத்து அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் கீழ் காணும் ஒன்று எல்லா தாவர செல்களிலும் காணப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது செல் தட்டு இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் எல்லாத்துலேயுமே சென்ட்ரூம் இருக்கும் ஸ்பீண்டில் இலைகள் இருக்கும் எது இருக்காது அப்படின்னா சென்ட்யூல் சென்ட்யூல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா விலங்கு செல்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஒரு செல் நூற்றி இருபத்தெட்டு செல்லாக பகுப்படைவதற்கு எத்தனை மைட்டாசி செல் பகுப்பு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரு செல் எத்தனை செல்லாக மாறணும் நூற்றி இருபத்தெட்டு செல்லாக மாறணும் ஒரு செல் பகுப்படையுது பகுப்படையும் பொழுது ரெண்டாக மாறும் ரெண்டு எத்தனையாக மாறும் நாலாக மாறும் நாலு ரெண்டா எட்டு அதுக்கப்புறம் எட்டாக மாறும் எட்டு ரெண்டா பதினாறு பதினாறுக்கு அடுத்து பதினாறு ரெண்டா முப்பத்தி ரெண்டு நம்மளுக்கு அந்த செல் எத்தனை மாறணும் நூற்றி இருபத்தெட்டு செல்லாக மாறணும் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டா அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ரெண்டா நூற்றி இருபத்தி எட்டு அப்போ ஒரு செல் நூற்றி இருபத்தெட்டு செல்லாக மாறிடுச்சு அதுக்கு எத்தனை மைட்டாசி செல் போப்பு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒன்று டூ ரெண்டு நம்மளுது செல் போப்பு ஒன்று இங்கே ரெண்டு இது மூணு இது நாலு அஞ்சாவது செல் போப்பு ஆறாவது செல் போப்பு ஏழாவது செல் போப்பு அப்போ ஒரு செல் நூற்றி இருபத்தெட்டு செல்லாக மாறணும் அப்படின்னா எத்தனை செல் போப்பு நடக்கணும் ஏழு செல் போப்பு நடக்கணும் ஆன்சர் வந்து ஏ அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் மெட்டா நிலையில் உள்ள குரமோட்டிட்களின் எண்ணிக்கை என்ன அதாவது மைட்டாசிஸ்னாலும் சரி மியாசிஸ்னாலும் சரி ரெண்டு குரோமோட்டிட் வந்து சென் சென்ட்ரோமியரோட இணைஞ்சிருக்கும் ஸோ இது தெரியணும் குரோமோட்டிட் ஒரு குரோமோசம்னால் ரெண்டு குரோமோட்டிட்டு இடையில சென்ட்ரோமியர் தான் அது பேரை வந்து குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அவங்க கேட்டுக்க என்ன மெட்டா நிலையில் உள்ள குரோமோட்டிட்டுகளின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது எப்பயுமே ரெண்டு குரோமோட்டிட்டு தான் மைட்டாசிஸாக இருந்தாலும் சரி மியாசிஸாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் ரெண்டு மைட்டாசிஸ் மயோசிஸ் ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு தான் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் கடத்துலேயும் பார்த்துருங்க ரெண்டு வந்து மைட்டாசிஸில் இருக்கும் ஒன்று மயோசிஸில் இருக்கும் மயோசிஸ்லேயும் ரெண்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆன்சர் தப்பு பியும் தப்பு சி பார்த்துங்க சியும் தப்பு மியும் தப்பு டி இவற்றுள் ஏதும் இல்லை எதுவும் ஆன்சர் தப்பு ஸோ ஆன்சர் வந்து இது இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் உங்களுக்கு ரெண்டு குரோமோட்டிட்டும் இடையில சென்ட்ரோமியர் இருந்தால் அந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தாவே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஸ்னாப்சிஸ் குரோமோசோம் எச்சேர்மத்தை உருவாக்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸ்னாப்சிஸ் அப்படின்னா அடிக்கடி சொல்கிற விஷயந்தான் ஒரே மாதிரியான ஆள் வந்து பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரி குரோமோசோம்ஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்னாப்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அப்போ இது எந்த சேர்மத்தை உருவாக்குது அப்படின்னா இது இரட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இரட்டைகளுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன பேர்னா பைவேலண்ட் ஸோ இரட்டை சேர்மத்தையோ பைவேலண்ட் சேர்மங்களையோ உருவாக்குது ஆன்சர் பாருங்கள் சி பைவேலண்ட் ஒரு செல் வளையத்தில் டிஎன்ஏவின் அளவு ஃபோர் சி உள்ளது தொடக்கத்தில் ரெண்டு சி உள்ளது எனில் அதாவது நாலு சி இருக்குது 
டிஎன்ஏடைய அளவு நாலு சி இருக்கு இனிஷியல்ல வந்து ரெண்டு சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆக்சுவலா முதல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா செல் பகுப்புக்கு முந்தைய நிலை வந்து இடைநிலை இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுல முதல் எஸ் பகுப்பு நடக்கும் எஸ் பகுப்பு நடக்கும் பொழுது டிஎன்ஏ உடைய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பகுப்புனா என்னன்னா புரதங்களை உற்பத்தி செய்யறது டிஎன்ஏவை டபுள் ஆக்குறது அந்த பகுப்புக்கு பேர் தான் வந்து எஸ் பேஸ் எஸ் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சிந்தசிஸ் நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுல பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து ரெண்டு சி அதாவது ரெண்டு சியோ இல்லை நாலு சியோ ரெண்டு சியா இருந்தக்கூடிய டிஎன்ஏ என்னவா மாறும் அப்படின்னா நாலு சியா மாறிடும் இந்த எஸ் நிலைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜி டூ ஜி டூனா வந்து செகண்ட் குரோத் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது மைட்டாசிஸோடைய மயாட்டிக் நிலை இல்லைனா கே மயாட்டிக் கேப் நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அழகாக சொல்லணும்னா செகண்ட் குரோத் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த நிலையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டிஎன்ஏ உடைய பகுப்பு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஆர்என்ஏ உற்பத்தி அதிகரிக்கும் ஆர்என்ஏ உற்பத்தி மெயினாக அதிகரிக்கும் ஆர்என்ஏ உற்பத்தி அதிகரிக்கும் பொழுது வந்து இந்த டிஎன்ஏ உடைய அளவு வந்து எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா ஃபோர் சியிலேருந்து திரும்பி இனிஷியல் ஸ்டேஜ் டூ சியாகவே மாறிடும் அது ரெப்ளிகேஷன் அடையாததுனால வந்து ஃபோர் சியிலேருந்து டூ சியா மாறிடும் சோ ஆன்சர் என்ன அப்படினா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இனிஷியலில் டூ சியாக இருக்கணும் ஆனால் டிஎன்ஏவோட அளவு ஃபோர் சியிலிருந்து டூ சியா தொடக்கத்தில் டூ சியாக இருந்திருக்கும் அதாவது தொடக்கத்தில் டூ சியாக இருக்கணும் ஆனால் முடிவு நிலையில் சம்டைம்ஸ் இந்த எஸ் இந்த சிஸ் நிலையில் வந்து ஃபோர் சியாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் எனக்குள்ளே இன்டெரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டி நான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் குரோமோசோமில் உள்ள நொதிகள் இணைக்கப்படுவது என் நிலையில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நொதிகள் எந்த நிலையில் இணைக்கப்படும் அப்படின்னா குறுக்கே களத்தல் அப்படின்ற நிகழ்வு நடக்கும் பொழுது எல்லா என்சைமேட்டிக் நொதிகளும் வந்து இணைக்கப்படும் இந்த குறுக்கே களத்தல் அப்படின்ற நிகழ்வு எந்த நிலையில் நடக்கும் அப்படின்னா பெக்டின் அப்படின்ற நிலையில் நடக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ சென்ட்ரோமியரின் வேலை என்ன சென்ட்ரோமியரின் வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சென்ட்ரோமியரோட வேலை என்னது குரோமோசோம்ஸை பிடிச்சி இழுக்கணும் அதாவது அதோட எதிர்த்த துருவங்களுக்குள்ளேயே வந்து குரோமோசோம்ஸை பிடிச்சு இழுக்கணும் அதுதான் சென்ட்ரோமியருடைய ஸ்பீண்டு நிலை ஸ்பீண்டு நிலை அந்த ஸ்பீண்டு நிலையில் வந்து சென்ட்ரோமியர் இருக்கும் சென்ட்ரோமியரை ஒட்டி குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் செல் போக்கு நடக்கும் பொழுது அப்படியே சென்ட்ரோமியர் வந்து அந்த ஸ்பீண்டு நிலைகள் மூலமாக அப்படியே மெதுவாக குரோமோசோம்களை எதிர்த்த துருவங்களை இழுத்துட்டு போகும் ஸோ ஆன்சர் நீங்களே சொல்லிடலாம் குரோமோசோம்களை நகர்த்துவது ஏன்னா சைட்டோப்ளாச போக்கில் சென்ட்ரோமியருக்கு வேலை கிடையாது குறுக்கே களத்தல் அப்படின்ற நிகழ்வுலேயே சென்ட்ரோமியர் இன்வால்வ் ஆகுது மரபு பொன்புகளை கடத்துகிற வேலையை யார் செய்வானோ குரோமோசோம் செய்யும் ஸோ ஆன்சர் வந்து குரோமோசோம்களை நகர்த்துதல் நான் அடுத்தது பார்ப்போம் இரட்டிப்படைந்த செல்களை கோள்கை நெவ்வாறாக மாற்றும் அப்படின்னா இப்போ இரட்டிப்படைந்த கோள்கைன் அப்படின்றது ஒரு நொதி கோள்கை உறுப்புகளாக சுரக்கக்கூடிய நொதி தான் வந்து கோள்கைன் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னா ஒரு செல்லை ரெண்டு செல்லாக மாற்றும் ரெண்டு செல்லாக இருந்தால் நாலு செல்லாக மாற்றும் இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்னென்னா இரட்டிப்படைந்த செல்களை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ செல்ல ஏற்கனவே இரட்டிப்படைஞ்சிருக்கு அப்போ கோள்கைன் என்ன மாற்றும் அப்படின்னா ரெண்டு செல்ல நாலு செல்லாக மாற்றும் இரப்படை இரட்டிப்படைந்த செல்களை கோள்கைன் வந்து நாலு செல்லாக மாற்றும் கோள்கைன் அப்படின்ற நொதிக்கே வேலை என்னென்னா இரட்டிப்படைய செய்கிறது தான் வேலை டபுள் டபுளா செல்ல மாத்திரம் தான் வேலை அடுத்து கீழ்கண்ட ஒற்றுள் எது ஒன்னுலேருந்து அஞ்சு எண்ணிக்கையில் உள்ள குரோமோசோமில் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது குரோமோசோம்ஸ் மேலே மெதுவாக பொதுவாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன டாட்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்னென்னா டீலோமியர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுதான் வந்து ஒரு குரோமோசோம்களுடைய அளவு நீளம் இவ்வளோதான் இருக்கும் அப்படின்றத நிர்ணயிக்கிறது இந்த டீலோமியர் மூலமாக நிர்ணயிப்பாங்க டீலோமர் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அந்த டீலோமியர் மூலமாக நிர்ணயிப்பாங்க ஒரு குரோமோசோமையும் ஒரு டிஎன்ஏவையும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டீலோமரை வச்சு தான் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ குரோமோசோம் மேலே எது இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு எண்ணிக்கையில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா டீலோமர் இருக்கும் ஆன்சர் வந்து டி அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் பால்பியானி வளையங்கள் காணப்படுவது பால்பியானி வளையங்கள் எப்போ எப்போ காணப்படும் அப்படின்னா ஜி டூ ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஜி டூ ஃபேஸில் என்ன நடக்கும்னா ஆரணியும் புரத உற்பத்தியும் நடக்கும் அப்போ தான் வந்து பால்பியானி வளையங்கள் வந்து அங்கே உருவாக இருக்கும் ஆன்சர் வந்து பி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா நாங்கள் நடத்துறது பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ